Well, I want to thank everybody very much for coming to my party. And especially want to thank my husband, Bob. Hello. I'm uh, at my residence. Uh, back door is ajar. My wife, to my best knowledge, Kate was home. I'm getting no answer in the car, in the house. I have children with me in the car. What's the address? 3031 L.O. Lee Lane. We get somebody out there, sir. 大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国德克萨斯州休斯顿，这里位于德州的东南部，距离墨西哥湾约八十公里，常住人口大概两百多万人，是哈里斯县的县府所在地。主人公多里斯出生于一九五一年四月十一日，案发时四十六岁。多里斯在特拉维斯县一个相对富裕的中产家庭长大，他的父亲是一名化工厂的工程师，母亲是全职家庭主妇。两个孩子中，他是最大的一个。作为家里唯一的女孩，多丽丝的父母对她特别宠爱。在这种环境下长大的她，成为了一个自信开朗的女孩。她喜欢追求完美，渴望尝试新鲜事物。1973年，多丽丝从德克萨斯大学毕业。毕业后，她在家人的建议下，成为了一名老师。在教师岗位从业了几年后，多丽丝意识到这份工作并不适合她。相比于安稳，她更喜欢具有挑战性的生活。为了谋求更好的发展，他在七零年代末只身来到了大都市休斯顿，在这里他成为了一名医药代表。这份新工作他非常满意，不仅收入提高了很多，而且还让他收获了爱情。工作期间，多丽丝和同事比尔擦出了爱的火花。这对新认识不久的恋人发展的速度非常快，仅仅几个月后就火速结婚了。不过这段感情来得快，去得也快。当激情褪去，生活归于平淡后。两人的婚姻也渐渐出现了问题。由于生活观念完全不同，这段感情仅仅维持了一年多，他们就在1980年结束了这段夫妻关系。恢复单身后，多丽丝很快遇到了她下一任丈夫鲍勃。鲍勃是一名非常富有的商人，他在当地有几家快递公司，同时还经营着一些商业项目。年纪轻轻就挤进了当地上层阶级。鲍勃满足多丽丝对未来伴侣的所有要求。他不仅风趣幽默，而且还非常多金。于是他们很快确定了情侣关系。1982年5月，两人恋爱的一年多后，多丽丝和鲍勃顺利结婚。结婚的两年后，他们迎来了一对可爱的双胞胎女儿。有了孩子以后，鲍勃和多丽丝的感情更加亲密了。看到时机已经成熟，鲍勃向多丽丝坦白了一些藏在他身上的秘密。原来，鲍勃除了一些合法产业外，背地里还经营着一家博彩中介公司。依靠着这家公司，他每年都能躺赚几百万美元的利润。这门生意在当时的德州并不合法，鲍勃也一直没有对外透露过，只有他最亲近的人才知道。多丽丝在得知后，并没有认为这是一件非常大的事情，她只是单纯的以为丈夫没有逼迫别人下注，也没有伤害任何人，所以她对鲍勃的违法行为选择视而不见。此时的多丽丝已经实现了自己全部愿望，她如愿成为了一名母亲。而且丈夫还特别有能力，于是她辞掉了工作，过起了阔太太的生活。不过，这一切美好的事物将会在15年后的一天，因为一场意外戛然而止。1997年4月16日，一个平常的周三下午，鲍勃一家早早来到了球场，准备参加女儿们的垒球比赛。临近比赛的前30分钟，鲍勃的女儿发现最喜欢的那根球棒忘在家里了。由于多里斯刚好要回家换衣服，所以他决定顺带帮女儿拿回那根球棒。球场距离他们家很近，来回时间不会超过十几分钟。但是直到比赛开始，鲍勃也没有看到多里斯的身影。在这期间，鲍勃尝试过拨打多里斯的电话，但是这些电话他始终没有接听。终于比赛结束了，鲍勃立马拉着两个女儿赶回了家。一到家后，他就发现了一些反常的现象。他们家的前门是半开的，家里的狗狗也不见了。出于自己和女儿们的安全考虑，鲍勃没有贸然走进房间。他在外面拨打了报警电话。接到报警后，警方很快来到了事发现场。在房间的走廊里，他们发现了倒在血泊中的多丽丝。当时，多丽丝整个人趴在了地上，她的身上一共有十几处枪伤，已经没有了生命体征。经过检查后，警方发现房间内的报警器被人为关闭了。家里的保险柜虽然被打开，但是里面的贵重物品却没有丢失。案发现场除了几枚遗留的手枪弹壳外，他们就没有了其他线索。根据这些迹象，警方有了初步判断，这是一起有针对性的袭击事件
，凶手在多里斯还没有回家时就已经潜伏在房间里了。带着这个遗憾的消息，警方找到了鲍勃。鲍勃在得知后，整个人都崩溃了，他抱着两个女儿痛哭了起来。在安抚了受害家属的情绪后，警方把他们带回警局进行了询问。坐在审讯室里的鲍勃向警方讲述了案发前后的所有经过，除此之外，他还向警方坦白了他们之间的生活。鲍勃表示，案发的前几个月，多里斯向他提出了离婚。经过友好的协商后，他们达成了协议。在孩子还没有成年之前，他们暂时还居住在一起。等离婚后，他会分一半财产给多里斯。鲍勃还说道，他平时除了经营一些不法生意以外，还有另一个线人的身份。他已经为警局工作近十年了。这些年来，通过他提供的线索，帮助警方抓获了很多犯罪分子。同时，也因为这件事情，让他得罪了很多人。鲍勃认为，很有可能是其中一个仇家对他的妻子实施了残害。虽然鲍勃给警方提供了很多线索，但是他得罪的人实在是太多了，他一时也想不起具体哪些人有可能作案。警方给了他一些时间，让他仔细回想。在这段等待的时间里，警方决定先从多丽丝的个人生活开始着手。在他的朋友那里，警方又得到了另外一条线索。根据朋友的说法，多丽丝表面上过着令人羡慕的富足生活。但实际上，她的内心非常空虚。由于缺乏丈夫的陪伴，让她迷上了网络聊天。她和一名自称是股票经纪人的男网友发展成了情人关系。一开始，多里斯并没有想让这段关系有任何结果。但是，随着两人不断的深入交往，多里斯就有了离婚的想法。鲍勃对多里斯提出离婚的真正原因并不知情，他一直以为可能是自己哪里做的不好，导致妻子失望了。有了这条线索后，警方开始怀疑多丽丝情人作案的可能。通过检查多丽丝的个人电脑，他们确实发现了很多可疑的地方。在案发的前一段时间，这名男子一直和多丽丝保持着高频率的互动，但是在案发后，他就突然消失了。为了确定这名男子的真实身份，警方使用了一些技术手段，最终他们在新泽西州找到了这名可疑男子。这名男子对警方的到来感到有些紧张。再三追问下，他极不情愿地承认了两人的关系。他表示和多丽丝已经约会有一段时间了，最近不联系，只是恰好遇到了一些事情。虽然他们的关系并不光彩，但是他和多丽丝还是有感情的，他绝对不会伤害她。通过核实这名男子的不在场证明，警方确定他没有作案条件，于是也排除了他的作案嫌疑。几天后，警方拿到了尸检报告，报告结果证实多丽丝是被枪击所害。他的伤口全部集中在要害部位，其中头部有七处，胸口有五处。法医从他的体内取出了十二颗子弹。原本警方想从子弹上获取线索，但是这些子弹被确定是一种中空弹，这种子弹在激发后会呈现爆炸状，所以他们没办法对弹道进行分析，于是这条线索也就中断了。就在警方不知道下一步该如何调查的时候，他们接到了鲍勃提供的线索。通过这几天的认真回想。鲍勃也梳理出了一些具有作案动机的人员名单，其中他的弟弟罗杰的作案嫌疑是最大的。按照鲍勃的说法，他和罗杰虽然是亲兄弟，但是两人的关系相处的并不融洽。罗杰平时没有什么正事，整天游手好闲。作为哥哥的他，没少对罗杰提供经济支持。为了帮助罗杰尽快过上正常的生活，鲍勃把他安排进了自己的公司。可是罗杰在加入公司后没多久，他就开始变得不安分了。他认为自己给公司创造了巨大利润，所以他向鲍勃提出了索要公司股份的要求。这个要求鲍勃肯定是不会答应的，因为这件事情两人发生了激烈的争执，最终的结果就是罗杰被公司开除。罗杰在被辞退后一直不肯罢休，他不断对鲍勃和他的家人进行骚扰。案发的前几个月，罗杰给鲍勃发出了最后通牒，要求鲍勃拿出二十万美元用来赔偿他的损失，不然他就让鲍勃付出惨重的代价。为了印证自己的说法，鲍勃拿出了罗杰写给他的威胁信。在看完这封信后，警方认为罗杰具有重大作案嫌疑，于是决定对他实施抓捕。通过知情人提供的线索，警方在拉斯维加斯的酒店里将嫌疑人罗杰抓获。在对他的随身物品检查时，警方有了一个意外发现：罗杰携带的公文包里有一份作案计划、一份合同，还有一盘录音磁带。磁带里完整的记录了罗杰和另一个男人商量作案计划的全部经过。作案计划里写到了鲍勃一家参加垒球比赛的具体时间以及解除他们家安全警报的密码。合同看起来像是雇佣者写给罗杰的。
上面提到，如果罗杰计划成功，他将会分十年付给罗杰一百万美元的报酬。这所有的证据都表明，这是一起有针对性的雇凶杀人事件。随后，他们对罗杰进行了审讯，在证据面前，罗杰很快承认了这一切。他表示自己确实是受人指使，对多里斯进行了残害。当天，他所有的行动都是按计划行事，包括作案后不关门也是有意安排的。这表明计划已经成功。当警方询问罗杰雇佣者的身份时，罗杰却不怎么想回答这个问题。他一直没有说出具体是谁雇佣了他。虽然罗杰没有正面回答，但是警方靠这些证据也能猜个差不多。能知道鲍勃家安全警报密码的人只有他的家人，而这个人很有可能就是鲍勃。为了找到鲍勃与本案之间的关系，警方详细分析了那盘录音磁带。与罗杰对话的那个男人有一段听起来很像是鲍勃的声音。但是警方并不是非常确定。后续警方又对罗杰携带的公文包以及里面的物品进行了指纹采集工作，最终他们在现金封条上提取到了几枚指纹。经过对比，指纹来自鲍勃和罗杰。在之前的问话中，鲍勃曾经说过，他和多里斯是和平离婚，并且也同意分多里斯一半的财产。那他的作案动机又是什么呢？为了搞清楚这里面的情况，警方带着相应的手续找到了多里斯的离婚律师。在律师那里，警方得知了两人在离婚中发生的所有事情。原来，鲍勃的合法收入大概只有四百多万美元，正常多里斯只能分到两百多万。但是，鲍勃还有大量的灰色收入。由于这些收入没有报税，多里斯是没有办法拿到的。为了得到更多的财产，多里斯在律师的建议下，准备向国税局举报鲍勃偷税的行为。如果举报成立，鲍勃就会被关进监狱，他的事业也将会遭到打击。因此，警方认为这就是鲍勃的作案动机。目前，警方已经掌握了录音和指纹等相关旁证。为了完善证据链，他们决定让罗杰站出来指认鲍勃。他们给罗杰开出了非常优厚的交换条件：只要他指认鲍勃，就可以从轻处罚。在警方不断做思想工作的情况下，罗杰答应了这个交换条件。可是，就在检察官即将找他取证的前两天，意外发生了。身在监狱里的罗杰毫无征兆地选择了自我了断。在他的牢房里，罗杰留下了一封遗书，上面的内容大概是这样的：“鲍勃是无辜的，是我精心策划了这一切，所有的材料都是我伪造的，目的只是为了威胁鲍勃从他那里拿钱。不过我意识到我做错了，我不应该夺走多里斯的生命。他是一个善良的人，因为这件事情，我整日生活在痛苦中，所以我决定要结束这种痛苦的生活。”罗杰的突然离世让警方缺少了最大的证人。不过，即便如此，他们还是有一些不利于鲍勃的其他证据。虽然胜算并不大，警方还是打算尝试一下。1998年6月28日，多里斯遇害的一年后，案件进入了审判流程。在法庭上，控方拿出了离婚材料以及在罗杰那里发现的物证作为依据，讲述了鲍勃雇佣罗杰作案的整个经过。鲍勃则发表了不同的看法。他表示自己并不在乎这些财产，并且他和多里斯的关系已经出现了好转。假设他真的要雇凶作案，他也不可能会雇佣一个和自己有矛盾的人，也不会傻到跟他签下合同。针对控方最大的录音证据，辩方也做出了反驳。音频专家和鲍勃两个13岁的女儿都作证说，录音里的男人不是鲍勃。这次开庭经历了八天的时间，最终陪审团做出了裁决。由于证据不足，鲍勃被无罪释放。这个结果是警方不能接受的。他们认为录音不清晰，导致了陪审团做出了错误的判断。在接下来的几年里，警方重新搜集了其他证据，其中有几位证人说，鲍勃曾经找过他们谈过要杀害多里斯的事情，还有就是对那份音频做了加强处理。处理后的音频少了杂音的干扰，听起来就和鲍勃的声音非常相似了。有了这些证据后，警方开始准备再次对鲍勃提起指控。由于鲍勃在之前的审判中已经被判定了无罪，按照相关规定，州法庭无权再对他二次审判。在这种情况下，警方又想了一个其他的办法。这起案件事发地点在德州，而鲍勃又是从加州雇佣了罗杰，所以这种两个州之间发生的案件，联邦法院是可以受理的，而且联邦法院不受双重违禁条款的限制。于是，在审判结束的三年后，鲍勃又被抓了起来。聪明的鲍勃肯定不愿意接受第二次审判。于是他决定通过自己的方式躲过去。等待审判期间，鲍勃交纳了大量的保释金，离开了监狱。在即将开庭的前三天，他通过某种方式连夜逃到了荷兰。
不过他的逃亡并不顺利。在入境时，他因为持有假护照和携带大量未申报的现金，被警方当场抓获。鲍勃在被抓捕后，他向当地有关部门提起了庇护请求。他认为自己在美国遭遇了不公正的对待，他不应该因为同一起案件被审判两次。因为这件事情，两国相关部门进行了长达几年的反复沟通。最终，美国方面在保证鲍勃不会再次因为谋杀被起诉后，他才被遣返回国。回国后，联邦法院也遵循了相关的引渡条例，没有对鲍勃的谋杀罪再次指控。但是他还是因为税务欺诈和护照欺诈罪被判处14年零三个月的监禁。2012年，鲍勃在服刑了7年后获得了假释，他恢复了自由身，重新回归社会的他仍然是警方的重点调查对象。他们始终不愿意放弃为多丽丝伸张正义的机会。当时的警方又设法绕过了引渡条例，准备再次对鲍勃采取行动。可是就在警方准备立案前，得到消息的鲍勃又逃了。这次他跑得无影无踪，至今下落不明。好了，本期案件分享到这里就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，下期见。